pagod. Diba? Mas masabi mo minsan sa relationship, pagod na ako sa relasyon na ito ko! Ah? O, anong nagawin? Kapagod! Anong gagawin? Nakakasawa! Pamilya kayo sa mga ganong banat? Pagod na ako sa iyo! Sa anak, sa asawa, sa boyfriend, sa girlfriend, pagod na ako! Pero si Lord, hindi na nga papagod sa iyo eh yung mga namang nakakapagod. Kung napagod nga nanay mo sa'yo, tatay mo, boyfriend mo, asawa mo, tapos si Lord, hindi napagod sa'yo, sino dapat uunahin mo? E pinatawag ako ni tatay ni nanay. May gagawin kasi kami. Meron na bang tatay, nanay, kapatid, magulang, boyfriend, girlfriend na namatay para sa'yo? Meron na? Nagsabi sa'yo yung boyfriend mo, mahal kasi kita, ako na mamatay para sa'yo. <laughs> Iba, pipigilan mo pa, huwag, mamamatay din ako, di sabay na kayo. <laughs> Sabi lang yun, yun totoo. Pero si Lord, tinotohanan ito. Naintindihan niyo ba? Naintindihan niyo ba yung pagmamahalan niyo sa atin? Ikaw nakakapagod eh. Ako nakakapagod. Ako nakakasawa. Misa kami nga, Sister Jerry, nagkakasawaan eh. Lalo na nung bago kaming kasal. Bahagi lang yun ng buhay, no? Pero si Lord, hindi sumuko, hindi nagsawa, hindi tumigil, hindi na uubos yung pagmamahal. Never runs out. Kaya ngayon po, di kasan, kinuha yung share. Tapos pag uwi niya, bibigyan ulit. Teka, saan galing yun? Kinabahan yung panganay, baka sa akin share yun, ibibigay sa bunso. Kinabahan yung panganay, kaya galit. Ba't na dito yan? Yung anak mo yan, ano, inubos yung ari-arihan mo. Yung pag-ibig ng Diyos, hindi naubos. Hindi naubos. Yung blessing niya, hindi naubos. Kahit magwalwal ka pa, hindi naubos yan. Kahit anong pang gawin mo, itong pag-ibig ng Diyos, fix. Unmovable. It never fits. Ngayon, eh paano yun? Mag magwawalwal lalo yung tao pag ganyan. Ganyan yung turing ng Diyos sa atin. Alam niyo, pag nagwalwal pa rin yung tao, problema niya na yun. When you love, when somebody loves you that much, what you will do? Kung may nagmahal sa yung tao na ganun kalupit, sa mana ugali mo, yung mga tipong alam ng buong mundo, ng classmate mo, ng barkada mo, anong barangay niyo na masama ugali niya. Tapos meron mang close friend na nakatiis sa'yo, haawayin mo pa yun? Ha? Aawayin mo yung nag-iisang close friend mo na nakakatiis sa'yo? Si Lord nakakatiis sa'yo, ilang taon na. Tapos iiwanan mo si Lord dahil kani-kanino, kung saan-saan, kung ano-ano. Hello? Ilang beses na kayo nagtampungan ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, ng anak mo, ng asawa mo. Ngayon si Lord, di nagtatampo sa'yo. Nandiyan pa rin, di kayo iniwan. Pero iniiwan mo. Kung papipiliin ka, lagi mo pinipiling iwan si Lord kasi ang katwiran mo, naunawaan naman ng kanil Lord pag di ako nakapag-chess. <laughs> Ikaw ba nakakaunawa? Na lagi na lang tira kay Lord. Una, asawa, anak, apo, boyfriend, girlfriend, trabaho, negosyo. Tira kay Lord. Samantala nung nagbigay si Lord sa iyo, buo, God so love the word that He gave is only bigaten. Hindi magaan, bigaten, hindi simple. Hindi pipitsugin, bigaten, binigay sa iyo. Tapos ikaw, Lord, ito lang yung oras ko para sa iyo. Eh, mamadali pa ako, tagal mag-prince ko. Pastos! Tuminahan ka ng ganito katinding pagmamahal, ako, ihimuran ko pati pa ah! Kagawin ko lahat. Iniwan ko ang Pilipinas at punta kami ng India dahil sa pagmamahal na ito ng Diyos sa amin. Lahat kaming kilala doon, dumating kami doon, six months pregnant surgery. Pagdating sa airport, nawala yung address. 
Ang naiwan ng summit, telephone number, first time namin umapak doon sa lugar na yun sa India. Yung telephone number, hindi pa gumagana. Tapos ang temperature, 40 degrees pa taas. Patay kong patay. Baliw lang ang gagawa nito. At ang gagawa lang nito, nakaintindi ng baliw ng pagpapahal ng Diyos sa kanya, kaya baliw din siya kay Lord. Pag di mo naintindihan yung pagkabaliw ni Lord sa'yo, hindi ka magpapakabaliw para sa kanya. Kaya yung mga taong kristyano ngayon, simple lang, okay lang kami, Sunday, Sunday, picture, picture, post, post. Alam mo, ang gusto ni Lord, more than that. More than that. He gave His all. He gave His best. This love draw us closer to God, sabi nung kanta kanina. Okay? Yung ramdam mo, layo mo kay Lord. Pero itong pagmamahal na to, hindi mo na kasi kayang lumapit eh. Sa totoo lang, maraming kristyanong lumayo o kahit hindi kristyanong pakalayo-layo kay Lord. They don't have the energy, they don't have the guts, they don't have the decision, or they have the decision, but they don't have the power to come back para mapiluli yung presence ni Lord. Pero yung love ni Lord, pilit ka pa rin din na-draw closer to Him. Ako ilang beses ako, nung pagdating namin ng India, four years kami almost in India, umangatid kami ng mga churches dito sa Pilipinas. Wala na kami planong magpastor, wala na kami planong magtayo ng church. Church planted po kami tatayo ng church. Pero at that time, wala nang plano. Pag nag-praise and worship, pinataas ko yung kamay ko pilit. Hindi ko mapilit si Lord. At pagal, one year siguro. One year pa ganun. Wala ko maramdaman. Drain na drain kami. Pero pinipilit ko yung sarili ko. Kasi hindi ko naman kailangan maramdaman yung tao na nandyan. Whether nangikita mo hindi. Kunyari, sino yung katabi niyo ngayon? Kailangan niya katabi niya rin. Let's say patayin natin lahat ng ilaw dito. Bigla didilim, di ba? Kasi hindi naman ito, ganun talaga yun. Pag tumilim na ba, nawawala na yung katabi mo dyan? Ha? Nakita mo? Huwag lang masiyan, bigla ha? Manyari, walang tayo, ano, walang alisan. Pag pinatay yung ilaw, hindi mo yan mayigitan na dyan. Pero alam mo, nandyan siya. Ganun si Lord, hindi siya umaalis. Sa madilim na panahon ng buhay natin na hindi natin siya maramdaman, Lord, kahit mag-alala, nandyan lang siya. Nandyan lang siya. Opo lang si Lord, nakatingin lang sa'yo. Hindi mo makita, hindi mo maramdaman, minsan di pa nga kumikibok. Masyadong kahimik si Lord, pero nandyan lang siya. He will draw us to Him. Yung verse na yun, nakasulat po yun sa Romans 2.4. Ayan, sa baba. Knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance. Doon po galing yung song. Sa Romans 2.4. Yung word na kindness is part of God's love. Love is patient. Sabi doon sa 1 Corinthians 13. 4 to 7. Love is patient. Love is kind. Kaya pag sinabi, it's your kindness, it's your love, Lord. It's your love that drove us. Yung pagmamahal mo pa rin. Kung hindi ka minahal ni Lord, hindi ka makakalapit sa Diyos. Buti na lang, lahat ng tao mahal ng Diyos, kaya lahat ng tao pwedeng lumapit sa Diyos. At yung pagmamahal na yun, hindi na nagbabago, hindi na guluma, hindi na babawasan, hindi na mapagod, hindi nagsasawa, hindi sumusuko sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, kaya ka nga nandito. Kaya ka nandito. This God is God of love. He is love. And this God, or this love, lives in us. Dinaanan po natin ito last Sunday. Sabi doon sa John 14, 23, sabi ni Jesus, My Father will love Him. Yung mga sumusunod sa Kanya. And we will come to Him and make our home with Him. Kami, ang tatay ko, God the Father, at ako, God the Son, papasok sa iyo. Titira kami sa iyo. Sabi ni Jesus, we believe in Trinity. One God in three persons. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Sabi ni Jesus, God the Father and God the Son, si tatay ko at ako, titira sa iyo. Sa loob mo. Sabi mo sa tabi mo, si Lord, kung tinanggap mo na, hindi na nakatira sa iyo. Para hindi ka na malayo ulit, dyan na siya nanahan. 
Kung si Lord yung tahanan mo, ikaw naman ang tahanan ni Lord. Tumira si Lord sa'yo, si Lord ang tirahan mo, the natural habitat of God is you and your natural habitat is God. Doon ka lang magiging masaya sa piling ng Diyos. Wala nang iba. And sabi niya sa John 14, 16, about the Holy Spirit, I will ask the Father and He will give you another helper. Pag binasa niya yung buong konteksto, pati yung verse 17, pinapatungkulan niya ito sa Holy Spirit. The God, God the Holy Spirit. Sabi niya, I will ask the Father and He will give you the Holy Spirit to be with you. Sabi mo, forever! Kailan ang ending ng forever? Kailan magwawakas siya forever? Ha? May ending ang forever? Sabi ito sa Matthew 28 verse 19, Lo, I am with you till the end of the world. Dito sabi niya forever. Para ito, sabi ng uh, Ephesians 5, si God, si Jesus, yung groom. Tayo yung bride. Pag kinakasal, minsan din na ako naniniwala dito. Pag kinakasal yung babae at lalaki, ganito yung sinasabi namin. Tinatanggap mo ba ang lalaking ito bilang iyong asawa at kayo'y magsasama sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya, in sickness and in health, till death? Do you ask Nasagot naman si lalaki. Yes, po. Si babae, yes, po. Pero pagkatapos ng ilang buwan, taon, no po. Sakit sa ulo eh. Alam niyo si Lord, tayo yung bride. Nung sinabi ni Jesus, hindi kita iiwan sa hirap at kinhawa, sa lungkot at saya. Hindi kita iiwan in sickness and in health. No death will separate us. Nung si Jesus na nga ako sa atin, forever, walang iwanan ano mang kalagayan, ano mang sitwasyon ng buhay natin. Sabi mo sa katabi mo, may forever kay Jesus. The Holy Spirit will be with you forever! <laughs> hindi aalis, hindi lalayo, hindi mawawala ang Diyan sa'yo nakatira. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit andito sa loob ko. Ikaw, meron pa nito? Nandyan ba ang Trinity sa'yo? Ramdam mo ba? Kailangan bang maramdaman? Si Reinhard Bonke, famous evangelist sa Afrika, sabi niya, There are many times I don't feel God. What I do? I appropriate by faith what is written in the Word of God that He is inside me. I don't need to feel Him always. Pag pinatay itong ilaw na to, nandyan pa rin yung mga katabi nyo, hindi siya sabi, alam niyo yung Barney? Sino yung nanonood ng Barney? Yung malilit siya nga na ako, ng Barney. Sabi ni Barney, nagtakip siya ng mata. You cannot see me anymore because I don't see you. Eh, laki-laki niya, di ba? Nagtago siya doon sa halaman, tapos nakagano'n siya, hindi na rin siya makita nung ibang mga bata. No? So, minsan ganun tayo, Lord, hindi kita makita, wala ka dyan. Utak bata ba? Hello, hindi mo, hindi mo nakikita, hindi mo nararamdaman, eh wala! O hindi dahil nakapikit ka, wala. Andyan lang si Lord. He is with you forever. Sabi mo, forever. Andyan si Lord. Sabi niya sa 1 John 4, 7 and 8, ang nakatira sa atin, si Lord. Ang nakatira sa atin, si Love. Because God is love. Pag nakatira sa'yo si Lord, nakatira yung love sa'yo. Beloved, let us love one another for love is from God. And whoever love has been born of God. Ang marunong magmahal, totoong born again. Pag hindi marunong magmahal, hindi na born again. Hindi nakalapit kay Lord. Hindi nakaawi kay Lord. Hindi nakaranas. Oo, oh, hindi na intindihan yung pagmamahal ni Lord. 
They don't know God. Anyone who does not love does not know God because God is love. May mga moment na lumilitaw yung agape lang sa atin without knowing it. Pero if we know it, we can act accordingly lagi. Kaya lang di kasi natin ito alam. Sabi ng Romans 5.5, Nung pumasok si Lord sa atin, sa heart natin, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, God's love has been poured into our hearts, agape, through the Holy Spirit who has been given to us. Nandito yung pagmamahal ng Diyos. Okay? Itong klaseng pagmamahal na to na nilagay sa loob, dati na sa labas, ngayon na sa loob na, sabi ng Romans 8, yung kinakanta natin, nothing can separate Pwede nyo bang basahin? Sige, one, two, three. Todo. Tuloy, tuloy. Saan nyo? Persecution or No In all these things We are more than conquerors Through him who loves us For I am sure that neither death Nor life, nor angels, nor rulers Nor things present Nor things to come, nor powers, nor height Nor depth, nor anything else In all creation will be able To separate us from the love of God In Christ Jesus our Lord In short Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Lord Kasi dito na siya nakalagi sa loob natin Kahit tumakas ka pa, lumayo ka pa Mag-backslide ka pa, pag pinagalitan ka ng Gerber leader mo, o sinita ka ni Pastor Mawawala ka, hindi ka pa rin makakatakas kay Lord Lumi ba't ka rin ba church? Hindi ka pa rin makakatakas kay Lord Ano na gawin mo? Pakamatay? O abnormal yung otak natin, ganun tayo mag-isip. Kahit anong mangyari, sabi dito, if God is for us, kung Diyos na sa atin, nasa loob natin, sino mananalo sa atin? May mananalo sa'yo na Diyos ang kakampi mo? Meron na bang tumalo kay Lord? Yung boss nga ng mga demonyo, di nanalo eh. Greater is he that is in us than he that is in the world. If God is with us, who can be against us? Then, He did not spare His Son. Kung hindi nga niya pinagkait yung kanyang anak na mamatay para sa'yo, ikaw na sana ang death penalty, anak niya ang binigay. Kung kaya niya ibigay yung kaysa isang anak niya, kaya niya ngayon ibigay yung pangarap mo. Kaya ngayon bigyan na asawa? Kaya ngayon paula na yung buhay mo? Kaya nga ibigay anak eh. Anong mas mahalaga, pera o anak? Ay, pera. Huwag mo kukunin yung pera ko. Yung anak ko, kunin mo na lang. Ganon? Anong mahalaga sa tao? Diba yung anak, lalo na kung iisa, kunin mo na lahat. Huwag lang yung anak ko. Itong Diyos na to, binigay yung anak. Kung kaya nang ibigay yung anak, kaya nang ibigay kahit ano sa'yo. Tinan mo yung katabi mo. Pagbigay mo sa kanya, kaya nang ibigay ni Lord yung pinaglatasan. Amen. Binigay ka niya yung anak niya. Yung papa. And then, He will give us all how He will not also with Him, with Him, kasama si Jesus, graciously give us all, all things. Lahat ng kailangan mo kaya ibigay ni Lord. Ang sabi dito, all, hindi some, hindi few things. All things. Who shall separate us from the love of Christ? Dahil yung love ni Lord na sa atin na may makakapagpahiwalay pa ba sa atin sa Kanya? Tribulation, kaguluhan, problema, kahirapan, kahubaran, panganib, o kamatayan, ang sagot niya? No. In all these things, we are more than conqueror. Lahat ito, pagtatagumpayan natin dahil sa pag-ibig ng Diyos na nasa loob natin. Yung pag-ibig ng Diyos, Diyos. Okay? You cannot separate God and love. You cannot dissect, tatanggalin ko yung love kay Lord. Hindi. God is love. When you have love, you have God. When you have God, you have love. Hindi eh, pwedeng hatiin yun. Kaya hindi tayo matatalo kasi si Lord nakatira sa atin and God is love. Neither death nor life. O kahit ano pa, kahit anghel, kahit demonyo. 
kahit sino pa sa creation na to, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Naintindihan niyo ba ito? Na kahit magpagulong-gulong ka, upog mo ulo mo, hindi ka pa rin mahihiwalay kay Lord. Magpakalayo-layo ka, magpakasama ka. Kaya lang, this is not the proper response na isang tao na kaintindi, nakaranas ng pagmamahal ng Diyos, hindi ka lalayo ulit. Hindi ka patampu-tampo, hindi ka patamad-tamad. Bibilisan ko na lang. When we truly experience and understand God's love, itong tatlong ito yung common. We will be changed for good. We will learn to love God with all, with our all. We will learn to love those He loved. Acts 9.20-21 Nung na-encounter ni Paul, ni Saul, before Saul, si Jesus, papunta siya ng Syria, road to Damascus. Ang laman ng puso niya, galit, murder threat sa church. Kapapatay niya lang na isang pastor na ang pangalan ng Stephen. Okay? Kapapatay niya lang na isang pastor, kapapakulong niya lang at kapapatay niya sa ilang mga Kristiyano, pinasunog yung mga churches, then pupunta siya sa Syria para hulihin yung mga Christians doon. Ready ba siya kumarap kay Lord? Ready ba siya kumarap kay Lord? May readiness pang kailangan gawin? May preparation ba para kumarap kay Lord? Wala. In that condition, nagalit, murder, kapapatay pa lang niya, may dugu-dugu pa siguro yung damit niya at kamay niya, pumunta siya doon, may letter from the high priest na lahat ng mga kristyano na dadat na niya sa Syria, uhulihin, ikukulong, dadalhin na Jerusalem. Medyo malayo na yung puto. Kung ang Israel, kaya namin i-travel ng 6 to 7 hours, pero yung Syria, border pa to. Siguro mga 9 hours. No? So, nung nagaling kami sa Israel, Kaya po namin biyahe from dulo to dulo ng 7 hours ang Israel. Napakalit. Pero border nun, Syria na. And then, itong si Paul, papunta ng Syria. Along the way, bigla na lang nagliwanag yung langit at nabulag siya. Tapos sabi niya, who you? May nagsalita eh. Saul, Saul, why are you persecuting me? Sabi niya, who you? Lord. Hindi niya alam sinong Lord to. Basta alam niya may Lord. Nagsalita, I am Jesus. I am Jesus, whom you are persecuting. You are kicking against the brick. Sinisipa mo yung dulo ng pikuhan na matulis sa ginagawa mo yan. Sabi niya, Lord, anong gusto mong gawin ko? On that moment, naka-uwi si Paul, si Saul, kay Lord. Naging Christian. Imagine mo, no preparation, galit. Galit siya sa Diyos na to eh. Pero kinatagpo ni Lord, alam mo, pag... Pag si Lord gumawa ng paraan sa buhay mo kahit hindi ka handa dahil wala ka naman dapat paghandaan. Si Lord handa para sa lahat. Hindi na susupresa si Lord. Handa siya lagi para sa iyo. Nakauwi si Saul and then immediately sabi dito, He proclaimed Jesus in the synagogue saying, He is the Son of God. Yung dati niya pinipersecute ng mga Christian ngayon, sympathizer na siya. Hindi lang siya sympathizer, ngayon siya ay defender. Okay? Ang sabi dito, All who heard him were amazed and said, Is not this man who made havoc in Jerusalem of those who called upon his name and has not come here for this purpose to bring them bound before the chief priest? But Saul increased the more in strength and compounded the Jews who lived in Damascus by proving that Jesus was the Christ. Walang training, walang care group, saglit lang, pero may experience. Alam niyo, tagal-tagal mong care group, pero hindi mo nananasan si Lord, wala kang kwenta. Eto, walang care group, walang ministry, pero may karanasan. Kwento agad. Kung naranasan mo pag-ibig ng Diyos, you have something to tell. Kung naranasan mo pinatawad ka, you have something to say. Eto meron, nakaranas. Yung tao ang nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, nakalapit sa Diyos, nakauwi sa Diyos, at naiintindihan yung pagmamahal ng Diyos, serving God is our natural response. Walang nagsabi, so mag-share ka nga ngayon. So, uh, baka pwede maging care group leader. Kapag mag-ashare ka kaya, okay, tumuktok ka kaya, so. So, pwede ka ba mag-involve sa ministry, so. O Paul, na ngayon. Walang nagsabi, nag-involve agad. Yung iba, tagal nang niyayayang mag-involve sa ministry, mati ng care group. Wala akong time. Buti na lang si Lord, pinigyan ka ng time, no? Kung talagang naintindihan mo yung pagmamahal ng Diyos sa'yo as what we say sa loob ng ilang linggo, naranasan mo din. 
dapat ang response mo, mag-volunteer ka ng mag-serve kay Lord. Hindi yung nakaupo ka lang dyan. So, nakaupo eh. Hindi, nagsisimbolo nga na ko eh. Yun lang ang kaya mong gawin sa taong nagligtas sa buhay mo at ipinigay yung kanyang anak para mamatay sa'yo. Yun lang kaya mong gawin, mag-church. Nagbigay naman ako ng tithes. Yun lang! Diba sabi mo, kahit pa paglinisin ka, pagalitan ka, gagawin mo lahat, di ba? But then do it. Do it. Noong nakilala ko si Lord, I gave my whole life. Handa akong mamatay. Ang, ang pangarap mo ka doon eh, nung pagka-born again ko, handa akong mamatay kay Lord. Gusto ko lang mamatay agad. Alam, biglang nag-usap sa akin si Lord, tsaka may mga buko na basa, na mas madaling mamatay para kay Lord, na mas mahirap yung mabuhay para kay Lord. Kaduwagan pala yung mamatay ka para kay Lord. Pag ikaw nakaintindi ng pagmamahal ng Diyos sa'yo, ang natural na gagawin mo, hindi ka na kailang itulak, kailangan itulak ng care group leader mo, ng mga kakilala mo. Uy, mag-assure ka naman. Uy, kulang sila sa multimedia, o. Oh. Uy, kulang sila sa music. Hindi na kailangan yun. Magkukusa ka ng lalapit kasi may naranasan kay. Kusa ka na. Hello. Hindi yung itutulak pa. Ang mga nagmamahal, hindi pinipilip. Hello. Pangalawa, we will learn to love God in our all. We love because He first loved us. Hindi tayo marunong magmahal. Hindi natin kayang mahalin si Lord ng tunay. Hindi natin kayang mahalin ang kapwa natin ng tunay. Pero nung dumating yung love niya sa atin, tumira. Then we learn. Because we experience. Experience is the best teacher. When you experience God's love, you have no choice but to love others. Especially, yung nagbigay sa'yo ng love. Sabi ng Mark 12.30, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Now, this is possible. Dati hindi ito kaya. Pag wala si Lord sa'yo, hindi mo ito kayang gawin. May kwento sa, sa Luke chapter 7, yung babaeng prostitute. Dumating doon sa bahay ng pare, si Simon. Protocol sa Israel. Nung nandung kami sa Israel, ang dami namin na-realize na kaya pala, kaya pala, kaya pala. Isa sa protocol nila, pagpasok mo doon sa bahay, nililisin yung paa mo. Kasi mali ka po. No? Nililisin yung paa mo, hugasan ng tubig, tapos bisita ka special, iaano yung chong head mo ng olive oil, pinaka-basic, or yung mga mamahaling oil. Tapos, ibibeso-beso kayo, holy kiss nila sa bigadis, yung chick to chick. Wala lahat. Inimpitahan, pero wala lahat ng protocol na yun. Nang dumating yung babae, Binasag yung mamahali pa ba mo? Sabi na sa isang kwento, it's equivalent to one year salary. And then, umiyak yung babae, yung luha niya, pinanguhugas niya sa paa ni Jesus. Tapos yung anointing, hindi inanoy sa head, sa paa, yung mamahali pa ba mo? Ang sabi ni Jesus, nagkwento siya. Kasi sabi ng pare, kung propeta ang tao ito, itong Jesus na ito, alam niya, na itong babae ito ay masama. At yung mga pare doon, hindi na yung pag-usap sa masamang tao, hindi sila makalapit sa Diyos. Kasi mahirap ka usap yung Diyos nitong mga pare nito. Pero nung dumaba yung totoo ang Diyos si Jesus, ang naling labitan. Walang protocol-protocol. Lumapit siyang babae, pinugasan yung paa niya. Then sabi ni, ni pare Simon, kung talagang propeta to, alam niya. E nabasa ni Jesus yung utak. Sabi niya, Simon, Simon, may dalawang tao. Version ko na lang para madali niya mahihindi. Yung isa may utak na limang milyon. Okay? Yung isa naman, may utang na limang daan. Sabi ni Jesus, parehas silang pinatawan. Sino ngayon ang magpapasalamat ng todo at magpamahal ng todo? Yung pinatawan ng 5 million o 5 pesos? Ha? Kung ikaw pinatawan ng 5 million, sige, huwag mo na bayarin yung 5 million. Ikaw 5 pesos, huwag mo na bayaran. Sino magpamahal ng todo? Of course! Yung pinatawan ng 5 million, sabi ni San Juan, Malamang, Lord, yung pinatawad ng marami. Sabi ni Jesus, tama ka. Tingnan mo itong babae ito. Kanina pa, nung pagpasok, inuhugasan yung paako ng kanyang luha. Hindi mo yung ginawa sa akin, hindi mo ko inanoy. Pero itong babae ito, pagpasok pa lang. Therefore, sabi niya, Her sins which are many are forgiven, for she loved much. But he who is forgiven little, love little. Alam mo, ganito. Kung alam mo yung lalim ng kasalanan mo, 
At alam mo yung pag-ibig na Diyos mo. Alam mo yung dami mong atraso. Tapos pinatawad ka pa ulit. Hindi ka pwedeng upukulang dyan at walang gagawin para ito. Hindi pwedeng hindi ka magsasakripisyo para sa Panginoon. Hindi mo magagawa yan. Kung naintindihan mo, kaya mo hindi ginagawa, hindi mo naintindihan. Hindi po masaya kami, kakain-kain. Kaya tara na lang. Ha? Kung naiintindihan mo yung pagmamahal ng Diyos, na paulit-ulit kang pinatawal, paulit-ulit kang binamo, tinulungan, sinagot yung kasalukay, minsan matagal, hindi lang yan ang gagawin mo sa Kanya. Ang ginawa ng babae, yung one-year salary, binungos one time, big time. Pati tights, binabawasan ko eh. best mo, best time, best talent, best of everything para kay Lord John. Kung talaga nakaintindi ka, nakalanas ka, hindi pe, pwede, ganyan lang yung gagawin. Pamahalin po rin ang Diyos, magbabalik ka ng pagmamahal. Pati yung prayer time mo, talking to God, become a delight, not a burden. Kung naranasan mo yung pagmamahal ng Diyos, kung pakikipag-usap sa Diyos, hindi ka na rin pipilita, nag-pray ka na ba? Kailangan po yun. Nag-emotion na naman! Ah, sa jeep may burst on sa sinin. Alam nyo, kung naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos, may tanong nga, ano bang mas masarap? Yung nagmamahal o yung minamahal? Kung kayo papipiliin, yung mamahalin ka o yung mamahalin mo na hindi mo, hindi ka naman maan? Actually, maraming hindi nakakasabot sa question yan. Pero sa tingin ko, pagdating kay Lord, mas masarap yung minamahal ka ng Diyos. Mas madaling mahalin yung nagmamahal sa'yo kaysa ipagpilitin mo yung hindi ka mahal. Oh. Correct? Oh. Pag mahal ka na, ikaw na lang na sa'yo yung bola, you will respond. Si Lord, minahal tayo, ang mahalin natin siya. Yung pakikipag-usap sa Diyos, yung pagdadasal, hindi burden. It's a delight. Pag mahal mo, kausap mo, kahit ang pangit ng topic nyo, Enjoy ka. Kasi hindi naman yung pinag-uusapan ng mahalaga, kasi yung pausap mo ang mahalaga. Amen? Kaya pag nag-uusap na, nandun kayo sa park, mahinig kayo, narinig ng mga CCTV o kaya ng mga mic yung mga park, tapos nag-uusap yung mag-shota. Ang pinag-uusapan, walang kwenta. Pero limang oras na sila nag-uusap sa walang kwenta. Alam niyo bakit? Hindi mahalaga yung topic. Pag mahalaga yung kausap. Yan ang kay Lord. Kung hindi mo alam mag-pray, pumunta ka lang kay Lord. Usap lang tayo. Enjoy mo si God because God enjoys you. Lastly, we will learn to love those He loved. Sino ba yung mahal ni Lord? Buong mundo eh. God so loved the world, He gave His only son. Ang pagmamahal ni Lord, materorista, maadik, magnanakaw, drug lord, gambling lord, LGBT, kahit sino, kahit ano, kahit tagasaan, mahal ng Diyos. Kung tayo nakaranas nito, magiging ganun din tayo. Okay? You shall love your neighbor as yourself. Kayo mo bang mamili ng kapitbahay? Lahat ba ng kapitbahay mo mabayit? Di ba hindi? Pero mahal din yun. Sabi nga niya sa Matthew 5, Love your enemies worse. Ang makakagawa lang nito, yung nakaranas ng pagmamahal ng Diyos. Bakit? Kalaban tayo ni Lord dati. Love your enemies, pray for those who persecute you. That you may be sons of your Father who is in heaven. For He made His Son to rise on the evil and on the good. He sends rain on the just. Kahit masama, mabuti, pinapaulanan ni Lord ng blessing. May special na lang para sa mga anak. Okay? If you love those who love you, what reward do you have? Kung mahal mo yung care group mo lang, pero hindi yung ibang tao, wala bang kaibahan sa mga tax collector, sa mga sindikato. Lahat ng sindikato, membro nila, mahal nila. So, ano kaibahan natin? Di ba wala? So, if you want to be different, sabi ni Lord, you love all. Pray for people and sharing God's love become our daily habit. Yung pag-bless ng tao, pag-pray sa ibang tao, nagiging regular na. Hindi na yan kailangan. Eh, may prayer meeting, pag-pray na naman ni pastor, yung lima-lima natin. Hello, Lord. Kung mahal mo si Lord, nakamdaman na yung pagmamahal ni Lord, lahat ito, natural na. Amen? Now, the question is, sino nakaranas ng pagmamahal ni Lord? 
Sino na kaintindi? Okay? Kung naintindihan mo at naranasan mo, you will do more than that. Hindi ka papayag na ganyan na ginagawa mo. Nung naintindihan ko to, noon pa, sabi ko, Lord, handa ako mamatay para sa iyo. Handa akong pumunta kahit saan, handa akong gawin kahit ano. At nagbubulong din talaga ako. Pag sinabi ko, kung siya guys said, tataas talaga ako ng kamay, Lord, here I am, send me. Nung nag-aaral ako sa first school, Bible College, tuwing may missionary mo sa salita, 